Buonasera a tutti e benvenuti sugli schermi di Casa del Sole TV per un'altra intervista, questa volta con Michele Putrino, scrittore e responsabile di una scuola stoica da lui stesso creata. Buonasera Michele. Buonasera a te. Jeff. Michele, mancano 20 giorni più o meno alle elezioni e dopo un mese di campagna elettorale sotto il sole e l'ombrelloni perché ha avuto la fortuna di esserci, si direbbe che tutte le regole siano cambiate, compreso quelle che riguardano l'impegno politico, la comunicazione e, e, e tutto quanto, ma molti, molti analisti, amici e anche non amici, ritengono che eh, più che di una tornata, che questa tornata elettorale, più che di un esercizio democratico, si tratti di un'arma di distrazione di massa, tanto è vero che eh, il lavoro del governo Draghi sta andando avanti, eh, sicuramente non solo sugli affari correnti. Tu cosa ne pensi e come vedi la situazione? Beh, io non sono tanto convinto invece che si tratti di un'arma di distrazione di massa, perché come sai io tendo sempre a, a dire, a sottolineare il fatto di non sopravvalutare chi comanda. Dare quest'idea è come se eh, dall'alto siano tutti perfettamente armonizzati, siano tutti perfettamente in grado di gestirsi e di creare una società di potenti perfette in cui tutto vada liscio come l'olio. Ovviamente non è così, non, non è nemmeno, non è nemmeno eh, possibile immaginare una cosa del genere se ci pensiamo un momento. No? Però noi dal basso, guardando all'alto, tendiamo a vedere queste cose. Se vogliamo un effetto ottico, se vogliamo è un effetto di sopravvalutazione, come dicevo prima. Uno è potente e allora gestisce il potere come se fosse una, una scacchiera. Non, non credo sia così, sono convinto che non sia così. E la questione invece è diversa. C'è una linea di pensiero che ha governato fino ad oggi e secondo me invece questo è quello che conta. Una filosofia di vita, una visione del mondo che ha regnato in maniera incontrastata fino, a, fino ad oggi nella mente dei potenti e di conseguenza eh, come in un fiume no? a cascata verso la popolazione ed è quella visione del mondo che ci dà l'impressione che tutti eh, gestiscano dall'alto in maniera eh, studiata e perfetta il tutto. Questa visione del mondo è quella che normalmente eh, e comunemente viene chiamato pensiero unico, no? questa parola la sentiamo molto spesso, ma io sono contrario ad utilizzare questa parola del pensiero unico perché rimane una cosa vaga, no? indefinita, non riusciamo a capire nemmeno di cosa si tratta. In realtà dietro questo concetto di pensiero unico si nasconde, come dicevo prima, una vera e propria filosofia molto chiara e questa filosofia si chiama progressismo. Questo progressismo, se voi andate a dare un'occhiata, è, è, è la filosofia che domina tutti i partiti che hanno comandato oggi nel mondo, in Europa e negli Stati Uniti. Tanto per intenderci, ci sono dei partiti che si dichiarano esplicitamente progressisti. In Italia il massimo esponente del progressismo è il Partito Democratico, ovviamente loro addirittura si dichiarano eh, orgogliosamente progressisti. Ultimamente anche il, movime, il Movimento 5 Stelle di Conte ha iniziato a definirsi, a, a dichiararsi eh, esplicitamente progressista, cosa di cui io non ho mai avuto dubbi sinceramente, perché se uno va a riguardare anche i video di Gaia, della Casaleggio Associati e tutti tutti quei tipi di, di, di dichiarazioni, quella tipologia di dichiarazioni che venivano fatte già all'inizio del Movimento 5 Stelle, è chiaro dove andavano a parare. E poi ci sono dei partiti progressisti eh, meno dichiarati, ovviamente tra quelli dichiarati c'è anche partiti minori come più Europa, e, insomma, certo. questo tipo di, di partiti più piccoli, e poi c'è un partito che, eh, seppure non dichiarandosi esplicitamente progressista, nei fatti poi 
in maniera minore lo è, che a mio parere è Forza Italia per esempio, perché tende a un progressismo più soft, naturalmente non certamente quello del PD o quello dell'attuale Movimento 5 Stelle, ma a quel qualcosa no, che spingeva al cambiamento, perché do, le persone dovrebbero iniziare a capire che il progressismo non ha innanzitutto niente a che fare col progresso tecnologico, quello non è nemmeno progresso, quella è evoluzione tecnica, cos'è l'evoluzione tecnica? E che in base all'esigenza dell'epoca in cui noi ci troviamo, noi sviluppiamo delle tecniche di cui abbiamo bisogno, e non è detto che la tecnica che noi oggi vediamo evoluta domani continuerà ad esistere, perché magari domani non ci servirà più, magari un giorno arriveremo al punto che i telefonini saranno controproducenti, oltre che ritenuti inutili, per dire, no? e, quello, e magari inizieremo a farne a meno, o altre tecniche, no? pensate alla macchina, magari un giorno verranno sviluppati altri sistemi più semplici, dove si... Si farà meno, per esempio, delle autovetture che adesso sembrano ipertecnologiche e così via. Questo per dire, quindi, di non confondere il progressismo con l'evoluzione tecnica. Il progressismo cos'è? Il progressismo è quella filosofia di vita che ti dice che in sostanza l'uomo deve andare avanti e tutto ciò che è vecchio deve essere distrutto per dare spazio al nuovo tu curto. Cioè soltanto perché il nuovo va preso e accettato e soltanto perché appartiene al mondo vecchio, antico, va distrutto. Questo è il progressismo. Guardate quello che fa il PD, guardate le filosofie e la visione del mondo che viene portato non solo ovviamente dal PD italiano, i, i famosi part il partito liberal americano, no? il PD americano, o no? qualsiasi parte dell'Occidente, vediamo questo fenomeno che arriva fino a quelle cose che viene chiamata quella l'esposizione massima che viene chiamata transumanesimo. Ecco, questo per chiudere nella domanda che mi hai fatto, secondo me è quello che domina oggi il mondo ed è questa filosofia di vita che domina nelle menti del, dei potenti di cui sono convinti, perché poi si lega attenzione al consumismo, perché non può esserci consumismo senza progressismo. Se voi ci fa, fate caso, io consumo perché quello che oggi lo ritengo vecchio e quindi vado a comprare il nuovo, il consumismo è puro progressismo. Quindi ecco perché accennavo al discorso pure di, di Forza Italia, no? perché Forza Italia è un partito che spinge molto al consumismo, a, alla struttura industriale e quindi da questo punto di vista può essere ritenuto progressista. Quindi ecco, io, di, io penso che in questa... Eh, in questa battaglia elettorale in realtà si sta giocando qualcosa non di finto ma di reale due visioni del mondo due mentalità opposte una è la parte quella progressista che sta perdendo colpi alla grande lo vediamo in Italia in maniera pesante non attaccano più quei discorsi progressisti nel popolo nei ragazzi sì perché ovviamente sono, hanno subito il lavaggio del cervello di questa roba da ragazzini no? parlate con un ragazzino di 15-20 anni, un ragazzo di 15-20 anni è convinto che è giusto, e normale, solo perché una cosa è vecchia, buttarla via. Pensate quando parlano di boomer o parlano eh, che non fanno più riferimento con il concetto di boomer solo a chi è nato eh, nel famoso boom economico, lì poteva avere anche un senso. No, ormai utilizzano questo termine solo per definire qualcuno che ha una visione eh, diciamo, classica e così via. E questa, che, che do, questa è la mentalità che domina oggi e oggi in queste elezioni si sta combattendo questa battaglia, se ci fate caso. E qui la grande divisione, è qui la netta divisione. Ci sono alcuni partiti che hanno capito che ci troviamo in questa, in questa epoca storica, sia in Italia ma all'estero. Per esempio, io sono convinto che i russi hanno capito che l'era progressista è finita, e lo dichiarano pure, e quindi hanno ritenuto pure, tra i vari motivi che sappiamo, ma un motivo importante di iniziare a rompere con questo, questa visione del mondo dominante. Secondo me invece in questa, queste elezioni politiche si sta combattendo questa visione e non è nemmeno un caso che il partito, il partito di Giorgio Meloni, Fratelli d'Italia, che si dichiara ufficialmente conservatore, poi lasciamo perdere 
ovviamente i, i soliti giochi di potere, ma restiamo sull'immaginario eh, pubblico, sta avendo così tanti consensi, è come se la gente avesse bisogno di nuovo di riaffermare certe visioni del mondo e allontanarsi da quelle visioni distruttive che ormai hanno capito che si tratta di questioni distruttive, che è questo progressismo. Ecco, io la vedo così. Guarda, Michele, mi auguro che in parte tu abbia ragione, eh, perché in effetti il, nel mondo in questo momento si, si respira un po' una, una lotta fra due poli opposti, che sono uno progressista e uno eh, diversamente... diversamente forse anche diversamente progressista, mi viene da dire, forse con un immaginario del progresso diverso e più sostenibile. Comunque c'è sicuramente un, una lotta fra due soggetti diversi. Chi critica di solito, a chi critica viene sempre rivolta la domanda, ma non sarai mica contro il progresso, che, che è molto divertente. Rispetto alle elezioni, speriamo, speriamo che, tu abbia, che tu abbia ragione. Beh, Quanta organizzazione? Mi, dimmi, dimmi. Mi permetto solo di dire questa Vai. cosa, come ho specificato prima, non bisogna confondere mai il progresso nel senso che l'uomo deve evolvere per forza in qualcos'altro con, con l'evoluzione tecnica. È questa che bisogna iniziare a capire, questa differenza. Io posso essere una persona che ha esattamente gli stessi identici valori di Cicerone per dire, no? o di Seneca, come sai, io faccio riferimento allo stoicismo, ma essere tranquillamente uno che viaggia in macchina e così via. Tanto è che loro dicevano non sono le cose esterne che fanno l'uomo, quelli sono oggetti che ti servono per vivere nella, nella vita quotidiana. Ma quando noi parliamo di mantenere dei principi interiori, no? che poi per esempio si utilizza molto in politica, in politica il concetto di conservatore, uno dovrebbe domandare, ma cos'è che vuoi conservare? Vuoi conservare lo Stato? Cioè, perché vuol dire tutto e nulla quella parola. No? Quando invece uno intende conservare nel senso la natura dell'uomo, è quello un altro discorso. E quindi tu puoi essere uomo dentro, quindi da, um, uguale per millenni, è cambiare la struttura esterna. Il problema è che nell'ultimo secolo ha, molte persone hanno confuso queste due cose, questi due concetti, e, e tutto questo è stato cavalcato dal mondo progressista. Quindi mischiando le due cose eh, siamo arrivati addirittura a queste teorie di, eh, del transumanesimo, del mangiare gli insetti, di ognuno può essere una mucca, un cavallo, pu puoi decidere tu cosa è. <ride> è questa la cosa che invece dobbiamo su cui dobbiamo lavorare per riportare eh, le cose, l'uomo sulla retta via. Ecco. Per riportare le cose al loro posto, perché hanno eh. anche sconvolto la politica facendola diventare un gioco di immagine, anche con questi concetti, con questi... Eh, simboli, chi conservatore, chi progressista, in realtà eh, bisognerebbe analizzare che cosa significa, esatto. cosa significa conservare, cosa significa non voler esatto. conservare. In, in certi casi a volte chi è conservatore è più rivoluzionario di chi si, invece si dichiara assolutamente rivoluzionario. Esatto. Qualche organizzazione criminale, forse sotto l'ordine di qualcuno, lo ha scritto Pepe Escobar, ha fatto saltare in aria la figlia del filosofo Dugin, eh, che anche lei una intellettuale filosofa di grande valore. Un atto diabolico, io l'ho definito, che i media italiani hanno trattato in un modo veramente meschino, non so se hai fatto caso. E tu cosa ne pensi di questo terrificante attentato e pensi che possa avere un significato preciso, ma anche, ma anche eh, Dugin aveva caro il concetto, ha caro il concetto dell'Eurasia, tant'è che una volta eh, ho letto, ho sentito da, in qualche intervista, ho sentito dire a Dugin che vorrebbe un Oriente che possa partire dal Portogallo ed arrivare fino al Giappone. E, come, come vedi 
questo attentato? Che significato può avere in questo preciso momento? Allora, ovviamente umanamente è una cosa orribile, eh, lo abbiamo detto tutti, e eh, eh, questo penso che soltanto persone prive di, eh, di umanità, no? Vuoi vedere una ragazza uccisa in quel modo, e questo per tutti, vale, deve valere sempre ovviamente per, per chiunque. Beh, detto questo, che uno dà per scontato, ma di questi tempi purtroppo ormai non possiamo dare più nulla per scontato, e il simbolo, il significato secondo me è, è forte, è molto forte, sia nel, se, come dicono alcuni, eh, l'obiettivo era Dugin, e sia anche se era invece la figlia, perché eh, la figlia era, come tu sai benissimo, molto importante in Russia, iniziava ad affermarsi in maniera forte, era una persona brillante, una filosofa brillante, e quindi nei due casi in realtà si colpisce l'idea, ok? Sia nel caso l'obiettivo eh, era Putin sia della figlia, perché in realtà loro due portavano avanti questa visione del mondo che alla fine ruota intorno a questo concetto di Eurasia. Esatto. Qui, quindi in realtà è come colpire quell'idea. Io eh, vorrei sottolineare subito una cosa che purtroppo ho visto anche nel cosiddetto mondo della controinformazione mai sottolineato e cioè dire che attenzione che questo concetto di Eurasia sebbene sviluppato da Dugin e da altri filosofi russi non appartiene alla filosofia di Dugin e non appartiene nemmeno alla filosofia della Russia recente risale proprio con la nascita della Russia perché e questo lo capiamo subito da una cosa, dal simbolo della, della Russia. Se fate caso, c'è cioè il simbolo no? della Russia che, sono, che è un'aquila a due teste. Quell'aquila a due teste è ripreso dal, eh, dall'impero eh, romano d'Oriente, la cosiddetta Costantinopoli, che a sua volta riprendeva il simbolo da Alessandro Magno. Cioè, quindi stiamo parlando di una storia antichissima, a cui i russi si sentono fortemente legati. Cosa rappresentava questa aquila? Rappresentava proprio l'impero, il mondo, l'impero che guarda ad occidente e da oriente. Alessandro Magno aveva l'idea di conquistare eh, l'oriente e poi l'occidente unificare no? il grande, il grande, i popoli. La stessa cosa dopo con l'impero romano d'oriente, soprattutto dopo il crollo del dell'impero romano d'occidente è normale loro si sentivano romani e quindi sentivano la missione di dover in qualche maniera riunificare il tutto ovvio caduto l'impero di Costantinopoli caduta Costantinopoli l'insegne si racconta la leggenda racconta almeno questo eh, che arrivarono tra varie praticamente eh, alcuni ufficiali alcuni uomini eh, per salvare ancora eh, Costantinopoli partirono verso il nord e salvarono le insegne del, di Costantinopoli e quindi dell'impero romano d'Oriente fino ad arrivare in sostanza a Mosca, dove si dice tuttora vengono conservate, non so in quale cattedrale e così via. Quindi di conseguenza, infatti, all'inizio della nascita già di Mosca, subito poco dopo, stiamo parlando 1500-1600, infatti spunta questo simbolo. Quindi si i russi si sono sentiti subito, subito, eh, i continuatori di quella visione del mondo. Da subito, quindi, questa visione di guardare ad Oriente ed Occidente, da, da sempre questa unificazione no? del, del mondo di Oriente di, e dell'Occidente, di questo appunto impero eurasiatico. Quindi non stiamo parlando di una cosa, di un'idea o di un concetto sviluppato oggi, è qualcosa che è profondamente, si trova profondamente nel profondo animo dei russi. È questo che gli occidentali ancora non hanno capito. Non si tratta quindi di eliminare un'idea che porta avanti un, un pensatore, come magari... Eh, pensava chi ha fatto questo attentato no? o come pensano alcuni oggi eliminiamo Putin no? e eliminiamo questa idea di creare il grande impero 
Non è così, perché è qualcosa che fa parte proprio della cultura russa, non di un giorno, non di dieci giorni, né, ma da sempre, dal momento della loro nascita. E noi, gli occidentali, dobbiamo fare il, i conti con questa storia. Può piacere, non può piacere. È ovvio che eh, poi qui entriamo in un dibattito enorme, perché ognuno può vedere... Eh, da, la questione dal su, proprio punto di vista ma noi dobbiamo capire che i russi ragionano così è qualcosa che ha, è diverso da come pensiamo noi ora il grande e infatti poi non solo c'è un'altra cosa sempre in quel simbolo che è molto importante io invito chi ci sta ascoltando di andarla a guardare con attenzione sopra nel cuore dell'aquila sul cuore dell'aquila del simbolo della Russia c'è addirittura San Giorgio che uccide il drago Esatto. Quindi, la, ciò che rappresenta quel simbolo rappresenta veramente il pensiero dei russi che ci dicono, noi guardiamo ad Oriente ed Occidente, abbiamo questa idea di espansione, non a caso l'Unione Sovietica, per quanto poi eh, c'era l'idea no, del, 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 di portare dietro il, il, nel mondo il comunismo no? e così via in realtà sono stati gli unici a riuscire ad espandersi in quel modo perché c'era dietro sempre questa visione quindi la Russia segue sempre una visione c'è cioè uno strato, un pensiero profondamente profondo nei, nel cuore dei russi e che è arrivato fino ad oggi e noi dobbiamo capire questo il problema non è se vogliamo vedere il problema il capo che si trova in quel momento, ma è una visione dei russi. Okay? L'errore che è stato fatto, a mio parere, e da cui adesso ci siamo trovati in un impasse difficilmente eh, gestibile, come sappiamo bene, è stato quello di spingere i russi ne, con questa visione nelle braccia dei cinesi. Perché adesso cosa succede? Succede che adesso l'Occidente incartandosi, mentre prima poteva magari raggiungere un accordo, poteva trovare una soluzione. Portando così al, alla lunga la questione, i, i cinesi ne hanno approfittato e adesso stanno in dei fatti gestendo loro, oppure in buona parte la, la questione dell'altra fetta della torta. E effettivamente adesso mollare il colpo da parte dei degli occidentali significherebbe non tanto lasciare spazio ai russi, perché insomma sappiamo che hanno pure possibilità limitate anche dal punto di vista economico e così via, ma lasciare eh, a valanga il dominio ai cinesi. Quindi ci ritroviamo in un pass folle, in questo momento veramente folle, solo per colpa del fatto che non si è capito chi sono i russi, come pensano i russi, perché se tu capisci che i russi hanno questa visione da almeno 500 anni, quella di cui abbiamo parlato, tu ti approcci a loro in maniera diversa, non pensi che il pazzo sia il capo o sia la, la, la classe dirigente che comanda in quel mondo, ma sai che c'è quel pensiero e allora, e allora cerchi di trovare un accordo, un compromesso, una visione. Invece la visione con cui hanno gestito le cose gli americani è nei tempi dell'Unione Sovietica c'erano i pazzi di eccetera e vanno adesso c'è pure in realtà anche in quel caso il pensiero come qui è una filosofia di vita che, è il, che domina oggi ci sta distruggendo che è il progressismo lì c'è un'altra filosofia di vita che domina che è questa del, dell'aquila a due teste potremmo chiamare, definirla così eurasiatica e quindi noi dobbiamo uscire, soprattutto chi analizza queste cose, deve uscire dai personalismi e credere che si tratta sempre ogni volta solo del potente di turno e basta, ma capire che dietro gli uomini ci sono delle idee e idee che stratificate nell'anima e nella società magari da secoli. E quindi è quello che dobbiamo iniziare a capire e anche come permettimi la parola, analisti, no? per, per utilizzare questo termine un po' forte, dobbiamo cominciare a cambiare paradigma. Aggiungerei soltanto a quello che hai detto, Michele, che eh, effettivamente abbiamo sempre molta difficoltà a riconoscere la cultura dell'altro e quindi siccome si tratta dell'altro bisogna demonizzarlo e pensare che non abbia nessuna radice culturale e niente, mentre invece è come se c'è, come tu hai detto all'inizio, purtroppo 
in questo caso con questo attentato sono andati a colpire un'idea e sono andati a colpire eh, dei filosofi, degli intellettuali, cosa che solitamente non, non accade e questo rende la cosa ancora, ancora più grave, non che se fosse stato un politico o un militare sarebbe stato meno grave, però in questo caso credo che sia ancora più grave. Sì, perché, per, perché hanno tentato, com- è la dimostrazione di quello che abbiamo detto finora, cioè cer- cercare di distruggere, non capire che, n- che non si distruggono le idee con la forza fisica. Nel bene e nel male la stessa cosa vale per noi nel mondo occidentale, è folle pensare di distruggere il progressismo dominante oggi togliendo un governo, togliendo qualche potere di, potente di turno, che certamente rappresenta, approfitta di questa visione, è ovvio, questo è normale, ma bisogna stare attenti a non confondere la causa con l'effetto. Io quello che vedo oggi, anche tra molti analisti della cosiddetta controinformazione, è che confondono la causa con l'effetto, confondono la persona che incarna quella visione con il problema, no, il problema è quello che ha nella testa, non la persona in sé, perché tolta quella persona ne apparirà un'altra. Se per gli americani il problema è la visione eurasiatica, per dire, no? cioè, per chiarirci, non puoi pensare che togliendo un governo hai risolto il problema, infatti l'abbiamo visto nell'ultimo, nell'ultimo secolo, dai tempi dell'Unione Sovietica, ancora prima gli zar, non togli quella mentalità, poi cam- può Cambiano magari la forma, ma il meccanismo è quello. Al più lo devi combattere culturalmente, con dibattiti, eh, parlando, cercando di ragionare, facendo vedere una visione, non facendo il contrario. Cioè, sì. di, prendendo le distanze no? e peggiorando la situazione. Eh, mi sembra... Però dobbiamo cercare, io quello su cui insisto, riportare, le, il, tornare a vedere dov'è veramente il problema. Il problema negli uomini è sempre nella quella che si chiama la visione del mondo e questo dobbiamo capire infatti dobbiamo, dobbiamo fare una resistenza che sia soprattutto culturale assolutamente eh. e proprio toccando questo argomento eh, volevo chiederti cosa ne pensi ci, ci hanno cresciuto con il mito della resistenza anche giustamente ritengo io ma da un po di tempo a questa parte vanno di moda tutto un altro tipo di termini e di parole, per esempio è molto di moda da qualche anno la parola resilienza che hanno inserito persino nella sigla del PNRR Diego Fusaro il filosofo ha collegato la parola resilienza al termine indifferenza e parafrasando Gramsci ha anche scritto un libro recentemente intitolato Odio la resilienza. Perché secondo te ci incoraggiano con così tanta forza, anche mediatica, ad usare certe parole piuttosto che altre? E quanto secondo te è importante il linguaggio per una società? Eh, vedi, in questo caso abbiamo di nuovo l'ennesima dimostrazione che siamo sempre all'interno di quella filosofia che abbiamo chiamato progressismo. Tu non puoi più usare vecchi termini, devi usarne nuovi solo perché sono nuovi. Okay? Allora, eh, uno poteva utilizzare il termine coraggio no? da parte del governo, resistere o o reggere in piedi, sai questi termini, ma sanno di antico, sanno anche di forte, no? di, di, di virile, si diceva una volta, quindi non vanno bene perché sono collegati al mondo antico, quindi dobbiamo tirare qualcosa fuori di nuovo, e dunque, dunque ci affidiamo sai, a questi guru eh, del mondo, della motivazione, della PNL, da, da cui hanno tirato fuori questo concetto, dove anche in quell'ambito significava tutt'altro in realtà, perché è collegato soprattutto allo sport, alla resistenza dello sport e così via. Quindi vediamo l'ennesima dimostrazione di quello che dicevo prima. Il progressismo dice che dobbiamo utilizzare parole nuove, buttare quelle vecchie, non utilizzare nemmeno parole che possano richiamare a concetti vecchi. In più, sempre legata al discorso del progressismo, vediamo che con resilienza cosa ci stanno dicendo? Dovete accettare tutto. Dovete essere passivi. Passivi. 
Perché? Perché noi dobbiamo andare avanti e distruggiamo il vecchio. Tutto ciò che viene di nuovo è buono. Fine. Quindi accettatelo. Vedete? È esattamente questo il problema. È questo che sto cercando di far vedere, soprattutto ultimamente, perché io davo prima un po' più per scontato che eh, fosse un qualcosa di evidente. Invece ho notato con il tempo che questo problema del progressismo è pochissimo noto, cioè non viene visto o sviscerato nella maniera adeguata e non si nota come in realtà è come una piovra, è presente ovunque, ecco, l'abbiamo vista adesso eh, con, eh, con la parola eh, resilienza. Quindi tu cittadino devi essere passivo perché tanto andiamo avanti e quindi va bene tutto. Se voi parlate con i ragazzi, tutto ciò che è nuovo va bene, dicevamo prima, pensate che anche loro ritengono adesso Facebook vecchio, che è da vecchi, e bisognava utilizzare Instagram. Adesso anche Instagram è diventato da vecchi e va devi essere su TikTok, per esempio. No? Vedete come c'è questa ossessione per il nuovo, ed è evidente per, nei ragazzi, che però ti porta alla passività, a questa resilienza, cioè devi accettare i cambiamenti tu pur. Ecco, che vediamo che il problema è sempre lo stesso. In realtà un governo serio, senza questa follia del progressismo, ci sarebbe messo a dire, signori, stiamo attraversando un periodo difficile, lasciamo stare che l'hanno, cioè, caval... utilizziamo parole buone, l'hanno cavalcato, diciamo così. Diciamo, sì. <ride> Cerchiamo di essere buoni. Eh, però dico, sorvolando su quello che invece hanno combinato, che sappiamo tutti, ne parliamo anche con te ormai da un, da un sacco di tempo, però sorvolando su, sorvolando su quello vediamo che il problema è che sempre loro ti dicono tu devi accettare quello che ti dico io perché io rappresento il nuovo e fine. Sempre là, sempre là, sempre là. Quindi io... Invito tutti quanti a iniziare a capire che il nemico è questa filosofia di vita, questa visione del mondo, che è il problema degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono impazziti così con questa mentalità imperiale che non avevano una volta. Se voi andate prima della Seconda Guerra Mondiale, no? se andate un po' indietro, ragionavano in, in un modo no? della serie stiamo a casa nostra, ci facciamo i fatti nostri, chi ha studiato un po' di storia questa cosa la sa. Ad un certo punto è partito questo meccanismo che ci ha portato a questa situazione. Quindi io anche lì invito, come non prendersela con i russi di per sé, non prendersi nemmeno con gli americani di per sé, sono esseri umani come tutti noi, ma è questa filosofia, perché sai, tante volte poi capita, eh, dobbiamo pure sottolineare queste cose, perché sì, sì, è come, è sempre, sempre nell'odio, ma è questa filosofia che domina negli Stati Uniti, che, ha, che ci ha portato a queste follie che vediamo, a queste aziende che vivono, di sta roba qui. Ricordatevi, il, comuni il consumismo è esattamente il progressismo nell'atto di comprare, di vendere, è quella roba lì. E se vedete, vedete proprio un cerchio perfetto, la mentalità progressista ti porta a consumare, consumare ti porta a cercare sempre il nuovo, il cercare il nuovo ti porta a distruggere anche i tuoi valori, perché a quel punto associ questo concetto di nuovo e vecchio anche i tuoi valori, quindi devi distruggere la famiglia, i valori. Una, la visione spirituale della vita deve essere fatta a pezzi perché è roba vecchia e così via e torniamo poi di nuovo al progressismo che alimenta il consumismo e così e guardatevi intorno ed esattamente la visione in cui ci troviamo quindi la guerra che dobbiamo fare e lì sì che è una vera guerra che va combattuta è contro questa visione e per farlo serve etica serve una visione del mondo alta con etica, ne abbiamo parlato tante volte con te non si, non si intende il moralismo eh? attenzione si intende un codice che uno deve dare eh, dentro di sé alto dove c'è in alto la visione dell'uomo per quale deve essere che è quella di una persona ovviamente spirituale razionale e sociale per le altre persone è a quello che dobbiamo tornare e in quel caso sì che ci si può dire conservatori, conservare l'anima no? dell'uomo per quella che è, non conservatori nel senso uh, all'inglese di conservare i privilegi. <ride> Beh, se in quel caso certo, no? dobbiamo conservare la nostra vera natura, quello che siamo veramente, a quel caso sì.
è come il discorso del progresso, si tratta di eh, cambiare per migliorare, è quel caso certo, ma il progressismo è un'altra cosa, vuole distruggere invece, nascondendosi dietro l'idea del cambiamento. Michele, ti chiedo un commento veloce su una cosa che mi ha molto colpito. Ho letto che i giovani di oggi, anche quelli che vanno a scuola, diciamo la fascia tra i 14 e i 20 anni, sono padroni di un vocabolario più o meno di 400 parole, per cui sono a dir poco intellettualmente limitati. E tu cosa pensi delle giovani generazioni e di questa mancanza di conoscenza che viene ormai accettata anche dagli istituti scolastici perché si esce da scuola senza saper leggere e scrivere o, o quasi? Beh, li hanno trasformati in atomi, o, se vogliamo dirla in maniera più cruda in sacchi di carne, cioè nel senso che di persone completamente vuote che vivono in maniera reattiva, non attiva. L'uomo può vivere... per la resilienza, quindi? Eh sì, nei fatti sì. È dispiace tantissimo vederli così. Io una cosa che mh, ti dico mi colpisce, no? Io ricordo che una delle cose che normalmente i bambini tra i 6 e gli 11-12 anni scatta un po' a tutti i bambini è le, do, la, le famose domande esistenziali. Ma perché sono vivo? Perché addirittura c'erano bambini una volta che domandavano perché esistono eh, le sedi o perché siamo qui o che, che cosa perché ci Perché sono facciamo? nato. Esatto, perché... esatto. So, eh, ricordi, sono domande che tutti no, ci siamo posti. E la cosa forte è che l'intelligenza, per non dire poi ovviamente la filosofia e il pensiero, nasce da lì. E infatti è quella la grande differenza dell'uomo rispetto agli altri esseri viventi, no? questo non significa eh, essere eh, come dire, eh, qualcosa di diverso dal mondo, far parte del mondo, ma essere qualcosa di diverso, essere dei soggetti, degli esseri spirituali che nascono, eh, proprio nasce in maniera naturale, è, na è la nostra natura, no? Eh, come... Esatto, come la mucca fa il latte, l'uomo nasce chiedendosi no, ad un certo punto perché esiste, riflettendo su queste cose. Bene, da lì eh, la distinzione dell'uomo, no? altrimenti siamo un altro essere vivente, ci possiamo confondere con qualsiasi altro essere vivente. Ora, se la cosa è inquietante, io ho chiesto un po' a dei bambini, mi capita spesso di chiedere ai bambini proprio, ma tu ti sei mai chiesto perché esisti, perché... Io la cosa che mi, mi inquieta tantissimo è che la maggior parte ti dicono no, ma ti dicono no ben oltre i famosi 11 anni, 12, cioè, e, e allora chiedi ma non te lo sei mai chiesto? No. E la risposta me l'ha data una volta una mamma di questi bambini, mi fanno stanno sempre, sta sempre, no, riferita al figlio ma era riferita a tutti i bambini, stanno sempre con questo telefonino in mano. Non hanno il tempo, non, hanno, non danno il tempo alla mente per far sorgere questi pensieri. E lì ho capito una cosa fondamentale, che questi bambini sono distrutti da queste cose, da questa stimolazione continua. Perché per far sorgere quella no domanda ti devi annoiare, ti devi annoiare e iniziare a pensare. Se tu sei sempre stimolato e avendo un cellulare già in mano sei sempre stimolato, facci caso, ormai non si annoia più nessuno perché tanto qualcosa vale, non puoi far sorgere quella, quel qualcosa che ti rende uomo, un essere spirituale. E pensare non... che i pediatri avevano detto che almeno fino a 16-17 anni i telefonini sarebbe stato meglio non toccarli. E, e, e ci... Io dico, ma almeno fino ai 15, almeno fino a dare il tempo di far sorgere quella domanda, almeno quello dico. Invece no, e se tu non fai quello, diventi appunto un atomo del sistema, una formica completamente appiattito che fai quello che ti dicono fuori. Perché soltanto a seguito di quella domanda tu inizi ad impegnarti politicamente, inizi a distinguere ciò che è bene e ciò che è male, ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, a distinguere il tiranno per utilizzare i termini antichi, dall'uomo che invece agisce per il bene della società. A quel punto 
tu se non ti sei posto questa domanda da cui poi nascono tutte queste cose no? è impossibile distinguere per te c'è il capo che devi seguire quello che ti dice il capo perché c'è il concetto del progresso perché vive il nuovo vive il nuovo e ti abbassa il livello di puri istinti no? della pancia perché vive il nuovo alla fine che cos'è? Eh, ti basi sulla cosa primordiale è come il pizzico no? io mi do un pizzico e sento una sensazione faccio qualcosa di nuovo e provo una sensazione quindi è proprio il livello più basso dell'uomo sì. quindi è un regredire a quello che gli antichi dicevano allo stato di bruti di, di, di essere primordiali diceva Cicerone ci sono uomini che hanno solo l'aspetto di uomini ma sono ne, nell'animo bestie no? Eh, certo, perché se noi non facciamo quello, non ci leviamo a livello di uomo, è così. Di conseguenza non hanno più parole, perché le parole dove nascono? Nascono per elaborare pensieri complessi. È il nostro software la parola e il linguaggio no? con cui noi elaboriamo la realtà. Ma se io non ho i, le domande fondamentali, non mi servono le parole complesse, nemmeno le strutture, la struttura grammaticale complessa con i tempi, i verbi e così via, e mi limito semplicemente ad utilizzare le parole pratiche che mi servono. Tu hai detto addirittura 400, eh, ma certo, perché a me se mi serve solo per accendere il telefonino, per fare le foto su WhatsApp, per prendere 10 in maniera meccanica a scuola, perché un conto è studiare in maniera meccanica, un conto seriamente, Ovvio che questa è la situazione e questo è molto pericoloso perché la, la prossima generazione, queste persone qui, per recuperarle sarà parecchio difficile. Riappropriamoci del, del linguaggio, Michele. Va bene, grazie, grazie tantissime delle, delle tue risposte, ci vediamo la prossima volta. Do appuntamento a tutti quanti, per chi vuole, alle 20 o intorno alle 20 anche stasera come dal lunedì al venerdì esce il nostro telegiornale e vi invito a guardarlo e arrivederci a tutti ciao Michele ciao Dio.